，欢迎光临。你好，你好，我想问一下，你们见过这位先生吗？没见过。那你呢？哦，李老啊。哦，你见过我爸是吧？嗯，是的，他是我们这边的常客，但是今天没来。今天没来。好，谢谢你们。啊，不客气。啊、先生，你找到李老了吗？还没有。哎呦，这可、个、怎么好啊！李老所有的好朋友的电话我都打过了，李老没有去找他们。哎，瞿亚、啊、先生，咱们要不要报警啊？霸走时还不到二十四小时，警察是不会受理的。红、啊、姨，你别担心，我在找啊。瞿亚、啊、先生，你可一定要找到李老啊！哪位？喂，哥，是我。你找我什么事？爸不见了。哥，你还在吗？嗯，我找遍了所有爸应该去的地方，但是都找不到他。我想说，他应该会去找你吧？这几天，爸一直呆呆的看着门口，一看就是一整天。哥。你可以帮忙找一下爸吗
，慢点吃，一会儿又要噎着了，知道吗？嗯，不行啊，我要吃快一点，我还要跟爸爸去打篮球呢，不然爸爸就要回家了。怎么会呢？爸爸今天陪你打一晚上的篮球，爸爸今天不回去了。来。<笑>不好意思，请问今天有一位老人来过吗？老人，我们店里每天来的老人没有一百个，也有好几十个。哦，他大概是七十多岁的样子，然后，不好意思。奇妙。哥，我就知道你一定会来找爸的，你还是很关心他的嘛。你怎么知道我会来这里？爸只要每次一不开心的时候，他就会来这边。然后他会跟我说，我有一个哥哥，最喜欢吃这边的三明治了。所以我就想，如果你来找爸的话，一定会来这边找他。但是这边我已经找过了，爸没有来。那你找过他平时常去的地方没？我都找过了，找不到他。跟我来吧。啊，吃饭了。好香啊！这些都是我最爱吃的菜。你怎么会做的？这是我特意给你做的家乡菜。嗯、林太，谢谢你啊！我已经很久没有吃到家乡菜了。开动吧这个人是决意吗？决意。
却也。你还是不愿意原谅你吧。照顾好他，我先走了。决意吧。是吧？对不起你啊，你恨我是应该的。爸老了，你能不能给爸一个补偿你的机会呀、啊？决意。呀，爸，你这是怎么了？爷爷，有什么深仇大恨比父子情重要啊？你为什么不可以跟爸好好坐下来聊一聊呢？有什么好聊的？我警告你，如果你再拦我，我就不客气了。你试试看。等、呃。不要打，绝呀！你松手，你松手，绝呀！你松手，是爸的错，不能怪绝意，是爸的错。不要再打扰我的生活。爷爷，今天是你十六岁的生日，过了今天的生日啊，你就是大人了。阿姨给你准备了一桌你最喜欢的丰盛大餐，走，跟阿姨回家。怎么了？我在等我爸，他说过来陪我过十六岁生日的。你穿的太少了，这样会着凉的。走吧，回家啊。阿姨，你先回去吧，我再等一会儿。不行，我打篮球运动运动就不冷了。好吧，我晚点回来接你，记得要乖啊。那
绝夜，快把衣服披上。这天这么冷，你一直坐在这儿啊？你爸他来过了吗？绝夜，跟阿姨回家吧。这天马上就要下雨了啊！走，阿姨。他说过，他一定会来的。别等了，他要是能来，早就来了。这天这么冷，你要是冻感冒了，明天就登不了飞机了。来，听话，来，快，走。阿姨，啊，怎么了？我不想出国了。什么？我想留在国内。这怎么可以呢？爸爸说过，他会照顾我的。不行，听话，跟阿姨回家啊。阿姨，对不起。我想留在爸爸身边。决意。好，那你以后就不要再叫我阿姨了什么？从小你跟阿姨生活在一起吗？你爸爸有了别的女人，他不要你和你妈了。你胡说！如果我胡说，你爸为什么不带你回家？他为什么不陪你过夜呢？那是因为他有另一个家庭。不，我不相信你。你骗人！信不信由你。阿姨什么时候骗过你啊？菊姨，跟阿姨回家啊！走，听话呀。想等就等吧，你爸他不会来的李先生，李先生，醒醒醒啊！李先生。挂断呢。
是有什么重要的事情吗？没有。林太，我今天吃那个家乡菜，味道觉得特别不错。那个烤春鸡，味道也很特别。你能不能告诉我是怎么做的？我想写到我的专栏里面。我去拿纸和笔。嗯。哎呦，李老，你可回来了。我正着急呢，走走坐。君、嗯、雅、啊、先生，李老这是怎么了？我爸见到我哥了。哦，李老见到你大儿子了。嘿嘿。君雅，你这嘴角是怎么了？出血了。等着啊。来，我来。君雅先生，李老这是怎么了？啊，君雅先生啊，这李老呢，回来就闷闷不乐的，你们是不是闹什么不愉快呢？啊，红姨，你知道我哥为什么那么恨我爸吗？哎，这个我还真不太清楚。我来的时候，李君毅已经不在这个家了。这么多年呢，他也没来看过李老，可李老呢，一直就惦记着他呢。君雅先生，既然你们已经见面了，你就劝劝哥哥，让他常回来看看李老。红姨，我上去看一下我爸。去吧。刚才有人给我打电话，说李觉一进医院了。他现在怎么样？有生命危险吗？小姐，你先不用急，我帮你查一下。啊，小姐怎么样了？你放心，李先生已经没事了。他现在在留院观察。啊，那我现在能去看看他吗？在五幺六病房。啊，谢谢。嗯。你是病人家属，啊，呃，他现在怎么样了？你们是怎么当家属的？病人有长期胃病，你们都不知道吗？一定要送到急诊，你们才知道严重性。对不起，我们以后会注意的。病人是全家都移民了吗？我们找了一圈都找不到他的直系亲属，好不容易在病人身上找到了电话，竟然还挂掉，还好你接了，否则这要怎么解决呢？对不起，医生，让你费心了。没事，这是我们应该做的，给病人办住院手续吧。好，我马上去办。啊
不对啊，我晚上刚刚跟他吵过架，现在见面会不会很尴尬？算了算了，还是去新磊家避避风头吧，免得见了面又吵架。不对呀、啊，为什么要我躲着他？明明是他彻夜不归，好不好？好你个李觉义，竟然没有回来！行，有本事你永远别回来了。喂，你好。喂，娘娘小姐，我是莎拉。机器猫。李总现在在医院。什么？出什么事了？现在在哪个医院？瑞熙医院，我要六号房。<笑>我想问一下，五幺六病房怎么走啊？前面电梯右拐上五楼，谢谢。你现在知道关心他了，会不会晚了点？医院给你打了多少电话，为什么都不接？刚才那些电话是医院打的，不然你以为呢？你就可以随便不接他的电话？我以为是决意打来问大玲玲的事情的。你，李总现在没事了。叶良小姐，请你以后不要再带李总吃什么麻辣锅之类的东西。他的胃经不起你这么折腾小小，可以麻烦你进我办公室一下吗？有事情要跟你讲。我不要，我才不要单独跟你待在一起呢
，谁知道你又会做出什么事情来害我？小小，这里是公司，不是家里，不是所有事情都可以照着自己性子来的。我的人生我做主，我才不要一些不相干的人对我的人生指手画脚。好，那就代表说我接下来要讲的事情，你不愿意跟我进办公室，要我在这儿说了？对啊，怎么，你心虚啊？ OK， 来，请问一下，这是什么？麻烦你中午以前把文件改好给我。另外，这里是办公室，不是游乐场，知道了吗？哎、小小。你在写什么？你给我看一下。哎，给我看一下嘛，哎、就看一下你。你还给我。你看，哎、你真是好帅。你们还给我。<笑>这个倒霉鬼。吃东西吧，我先给你盛一碗。谢谢啊。来，啊，麻烦你了。小姐，昨天我态度不是很好，对不起啊，莎拉，应该是我说对不起才对。昨天晚上我不应该乱发脾气的，那么麻烦你，实在不好意思。对不起啊，我接个电话，嗯、你帮我照顾一下决意。被人醒了吗？啊，还没有。不应该啊！我现在有很重要的事要处理，你跟主编说，我处理完就过去。你跟心磊先等着。嗯。他最近是不是一直很累啊？对莎拉，嗯，我来吧。啊，你们知不知道他有什么病史？啊，不好意思啊，医生，我们不知道。那等他醒来再叫我吧。啊，嗯，医生。啊。病人有慢性胃炎，胃体有溃疡，胃头有重度糜烂。两年前，医生建议过他，让他好好调养，但是因为李总工作的关系，所以没有听从医生的建议。自此之后，他只有一类，或者冷暖交替，或者是情绪上有大的波动
，他就会胃疼。他这是在玩命啊！这样，等他醒了，我会安排给他做一个详细的检查。谢谢医生。好。谢谢，决议，他未必很久了吗？嗯，那他是一直都不能吃辣的了。他为什么一直都不告诉我呢？每个星期陪我去吃麻辣锅，因为李总说，两个人在一起是要分享快乐，而不是给彼此制造痛苦。月亮小姐。其实你细细想，并不难发现，李总他走的每一步都在为你着想。你想要赢雷迪森酒店的案子，李总处处让着你，但是却又不想让你知道他在放水。你想要隐婚，他处处配合。从未揭穿你。你想要工作，即使以李总的条件，他肯定可以让你做全职太太，但是却从未要求过你。他从来不想让你分担他一丝一毫的痛苦，但却愿意为你。撑起一片属于自己的天空。我先去看一眼李总醒了没。醒了啊！稍等一下，我去叫一下医生。你醒了，医生马上来，稍等一下。你要找手机吗？我帮你，小两口这么有默契啊！你要找手机吗？嗯，我帮你。小两口这么有默契啊！莎拉，啊，手机借我一下。啊，好。呃，李总，你是要找颜料小姐吗？嗯，她就在外面。她也来了。嗯，我现在去叫她。不用了。嗯、决意，你没事了吧？我没事，没事就好。李总监你好，总经理在吗？在里面，你请进去吧。嗯
，请进。亚当，坐。有关于酒店开幕的事情，我想要跟你商量一下。嗯，你有什么新的想法吗？我希望我们酒店不要参加睿智广告的试菜会。Why？ 呃，以目前的形式来看。所有的东西都不太明朗，而且我也不希望单拎拎的事情会模糊我们酒店开幕的焦点。这个问题我也担心过，但是单拎拎现在是一个炙手可热的新闻，我想睿智也应该想借此提高我们的媒体关注吧。但是危险指数太高了，另外，现在单拎拎是否参加试菜会都还是一个未知数，我觉得太过于冒险。以我们品牌方来讲的话，我觉得还是要静观其变。另外，也不要给媒体太多确切的信息。嗯，你说的有道理。那我晚一点跟贝贝说，让他联系睿智广告，告诉他们我们不一定会去参加试菜会，当天给他们回复。亚当，你为什么感觉心事重重的样子啊？哦，没事。那我先出去了。嗯嗯。我没事了，我健康的很。爵爷，医生说你还没有恢复好，你还需要多加检查、多休息。要不这样吧，我们再回医院好好看一下。早知道我生病你会这么关心我，那我真应该早点生病才对呀、啊。你说什么呢？你不生气了？爵爷。爵爷，我们以后不要再吵架了，好不好？怎么了？今天这么感性？你不要打断我。哦哦哦、怎么了、哦？没事吧？干嘛骗我？恢复原样了。这才是我认识的乐乐吗？乐乐，嗯，我们约法三章好不好？嗯。第一呢，以后不管发生什么事，我们任何一方都不准没有理由的去指责对方。嗯，这一次是我做的不对，我保证以后再不会这样了。嗯。不过，我也有一条。嗯，你说。以后，不管发生什么事情，都不可以彻夜不归。嗯，这一点是我错了。不过我发誓，那天晚上我真的喝醉，我什么都没做。好吧，这一次就相信你了。哦，最后一条。<咳>不准你跟别的男人走太近，因为我会吃醋。哼<笑>！哎，莎拉，你怎么才来？老板呢？呃，李总今天有事不来公司了。老板不来公司？嗯，那怎么办？发生什么事了？刚刚雷迪森酒店打来电话，说任总临时有事，不一定准时参加我们的试菜会了。那他们说过什么时候能确定吗？没说。我知道了。通知各部门二十四小时待命。现在最重要的是要了解媒体是否得知了这个消息。行，我去问。嗯
，这个手表好眼熟啊。限量版的，快看看，无聊好好看哦！无聊。喂，你们什么态度啊？我洗好了。啊。嗯。哦，谢谢。喂，莎拉，什么事？好，我知道了。我现在过去。对不起，公司出了点事，我要回去一趟，今晚不能陪你吃晚饭了。怎么了？没事。真的没事。真的没事。那就好，我处理完事情马上回来，你早点休息。嗯，拜拜，拜拜那天晚上我真的喝醉，我什么事都没有做。最后一条，不准你跟别的男人走太近，因为我会吃醋。我当然不希望我的老婆跟别的男人走太近。这里有很充分吧？老板好。莎拉呢？在会议室。喂，莎拉，老板来了。李总，什么时候的事？今天早上。媒体都知道了吗？嗯。知道任总为什么变卦吗？嗯。开会。嗯。坐下，若雅，在。联系所有媒体，表示我们正在和任总沟通新的事件，一有消息便会通知大家。是老板。文浩博，联系所有配合单位，告知试赛会不会取消，但事先会严控，所有准备工作一切照旧。好的，老板。所有人以最快的速度拦截所有媒体。明天会发出的新闻稿，我不希望看见任何有关试赛会出师不利的新闻，知道了没有？知道了，老板。散会。给任总，跟他说，我想跟他碰面，约会也好。好，李总。李总，李觉呀。喂，李总监，你好。莎拉小姐，你们现在应该是已经忙翻天了吧？啊，请问李总监找我有什么事情吗？我想说，莎拉小姐现在应该正要打电话给任总约时间会面了，所以我想在任总以及李觉亚碰面之前，我们有必要先碰一面。啊，不好意思，我不是很理解李总监的意思。如果你想见李总的话，我可以帮你约时间
。好，那你看现在可以吗？嗯。莎拉小姐。那你老板现在有空吗？莎拉小姐，你有必要回避吗？你应该已经知道我们俩兄弟的关系了。李总，我倒想要知道。我跟我父亲到底有多么的不堪？你那么不想让其他人知道我们俩的关系，你说够了没有？我想我昨晚应该说得很清楚。我不希望任何不相干的人来打扰我的生活。不相干的人，如果我们两个人身上流淌的是同样的血液，都成了不相干的人，那对你来讲，什么才叫做相干的人？我今天不是来跟你讨论家事的，我是来这边跟你说，我不会让你那么顺利的获得雷迪森酒店这个案子。你觉得你有这个能耐？你试试看呢。我希望你不会后悔今天所说的话。我也希望。也许不需要我出手，上天也不希望你成功。你的试菜会没有了主厨，也没有了客户。我倒想要看看。你有多大的能耐，能够力挽狂澜？你没事吧热的，喝了会舒服点，小心烫。
李总监今天怪怪的，他是想让我就范吧？发生了什么吗？我昨晚见过了那个人。你跟伯父见面了？所以不欢而散。不见面，也许是我们相处的最好方式。其实，你不用那么辛苦。坚强是需要勇气的，但是每个人都有脆弱的一面，每个人都是有哭泣的权利的。花心吗？难道专一只爱一个女人就这么难吗？连你也默认了，林太。你说，我还应该相信他吗？你为什么不直接去问他这些问题呢？让他给你答案。我害怕，我怕，我听到的答案不是我想要的结果。那就是，他并不值得你爱。可是。爸，爸，你又想他了。进来。哦，谢谢。已经很晚了，要不要早点回去休息啊？现在几点了？快九点了。啊，这么晚了？呃，莎拉，你帮我整理一下，我还有事要先走了。嗯，好。你对他真好
，我回来了。乐乐，乐乐。是这一套呢，哎呀，还是这一套呢，嗯，姐，姐，姐，哎呀，大小姐，你有什么事情召唤我啊？哎，姐，你快过来，过来，哎，你帮我挑一下，你觉得是这一套比较好看呢？还是这套比较好看，都挺好看的。你的风格不就是这些吗？<笑>不行，一定要挑一套最好看的。最好看的永远都在橱窗里。<笑>你说的对，我们现在去买衣服吧。哎呀，都几点了？商场早就关门了。<笑>姐，帮我一个小小的忙呗。嗯，不好。哦。哎呀，你这样求我肯定不是什么小忙。哎呀，你就给黄伯伯打个电话，让他叫商场开门，我进去挑一套衣服就好了。胡闹！哎呀，你不懂，我明天有一个很重要的约会。你哪有什么很重要的约会啊？你整天都是和你那些狐朋狗友混在一起。他才不是什么狐朋狗友，他是一个很重要的人。<笑>你快跟姐姐说说，是什么人对你这么重要啊？我好考虑考虑，要不要给你打这个电话？我跟你说了，你可不许笑话我。嗯，嗯，他是一个很有爱心的人，又是一个见义勇为的人。听说他是一个高材生，还是一个很成功的商人。最重要的是。他长得好帅啊！啊，我们家小小对他动心了。没有，姐，你太坏了，就知道你套我话。哎，你快跟姐说说嘛，我看看是什么人可以让我们家小小都这么崇拜他。姐姐一定要认识认识。哎呀，你不认识？哎呀，小小，你快跟姐姐说说嘛，说说嘛。哎呀，说一下呀。哎呀，哎呀。是谁呀、啊？余元乐在吗？我知道他在，让我进去吧。
，林太，林太。可以走了吗？心吧，我没事了。以后不会再麻烦你。等一下来了，你到底怎么了？我们下午不是达成共识了吗？难道你都忘了？当然记得了。你呢？我当然记得。我们说好不吵架，还约法三章呢。你下午说的那些话，都是真的吗？当然是真的。乐乐，你到底怎么了？我们不要再吵架了，好不好？你还有没有什么事情瞒着我？没有。真的。真的。乐乐，为什么每次吵架，你都只会选择逃避？我没有逃避，我只是想一个人静一静。希望你不要追来。
，人呢？亚当，人呢？你怎么了？你发生什么事了？我们先上车吧。你现在可以跟我讲到底发生什么事了吗？亚当，我已经没事了。你现在心情有没有好一点？嗯。如果你以后需要有人倾诉的话，记得要打电话给我。我呢，就是你二十四小时随传随到的垃圾桶。谢谢你。但是你必须答应我一件事：以后不管发生什么事情，都不可以像今天一样在路边哭，这样太危险了，知道吗？嗯。如果不是我今天刚好路过，你说你一个女孩子这样多不安全啊！你想不想发泄一下？来，走，走。你知道吗？我在读书的时候，只要有不开心的事情，就来这边发泄一下，然后玩得满身都是汗，累了就回家睡觉，一觉起来就什么都忘了。你怎么你不相信我啊？没有了。你可以试一下。三、二、一，碰！哦！哎，你要开稳一点。你很虚哎，那是因为我没有认真看啊。要不然我们再比一次，输的人罚弹额头。比就比，来吧。雨言乐，准备好了没？嗯。备。动。你赶不上了，你。乐
儿姐，你家怎么会半夜断电啊？我怎么会知道？那你都在家里睡了大半夜了，怎么跑我家来了？哎，你怎么那么小气啊？不是，我不是关心你吗？我是怕你睡不惯我家那小破屋。新来，我们走。哦，我有话跟你说。哎，乐乐姐，人家跟你说话呢。走。如果你再不停下来，我就把昨天跟大雷雷讲的话在这里再说一遍。你敢？我想跟你聊一聊。新来，你先上去吧。哦。乐乐，能不能告诉我，我到底做错了什么？没有。那我从公司回来之后，你就好像变了一个人似的。这中间到底发生了什么事？没有。没有。乐乐，我们昨天才说的，不管发生什么事。都不能彻夜不归的。你知不知道我很担心你？我不需要你担心。我昨天晚上住在新磊家，倒是你，你那天晚上彻夜未归，去哪里了？我已经跟你解释过了，我因为喝醉住到酒店里。你在酒店是一个人过夜，还是两个人？我因为醉得不省人事，是莎拉送我去的。我醒来的时候是一个人。醒来的时候？那你没醒的时候呢？我不记得了，你不记得了，我帮你记起来。我不记得了，你不记得了。我帮你记起来，这个是什么？这应该是莎拉的手表吧？他的手表为什么会在你那里？我刚跟你说过了，我那天喝多了，什么都不记得了。我醒来后，这只表就在我床边。床边，这只表既没有破，也没有断。我想问你，他是怎么完好无损到你的床边的？是谁把它取下来的？所以你是不相信我了？不是我不相信你，是一系列的事情都让我没有办法相信你。乐乐，你听我解释啊，那天晚上我真的喝了很多，很醉，我什么都不记得了，是莎拉把我送。够了，我不想再听你的解释，也没有什么可说的。李觉义，我也是正常女人，我也不希望我的老公跟别的女人走得很近，更何况是在酒店彻夜未归
不管是什么理由。进来，李总，你找我。嗯，你坐，我有事要问你。嗯我想问你，那天晚上，我们到底有没有发生什么？李总，你能忘了那个晚上，就当什么都没发生过吗？我们的采访上的杂志封面，嗯，我们的新闻终于上封面了。对啊，终于可以上封面了。Yes，, yes <笑>傻人有傻福，是我们有本事。瞎猫碰上死耗子，好啦，黄新磊，<笑>我们不要跟那种人计较了。不过乐乐姐怎么还没有回来？我迫不及待想让他看到我们做的封面。哎，乐乐姐，乐乐姐，你看我们做的大玲玲封面。啊，乐乐姐怎么了？怎么不像平常的她？不知道，但是今天早上发生了一件很奇怪的事。什么事啊？那个李觉义来找乐乐姐了，而且还是一个人来的。那个莎拉没有来。奇怪，他们两个平常像连体婴一样哎、嗯，看来真出什么大事了。喂，你们以后不要在我面前提到这两个人。呃、啊，元乐，来我办公室。哦，看什么看？下期封面不用出啊，把我这一刊做最后一刊是不是？啊，还不干活？这次啊，干得漂亮。这次是玉泉和新磊做的，我知道，也算是你领导有方。一个领导有领导能力，比自己有能力重要多了。燕乐啊，打起精神来，你已经连过两关了。只要再拿到雷迪森的案子，下任主编就一定是你的，你知不知道？主编，还有啊，我要告诉你个好消息，李觉义的试菜会出现了问题，任总临时有事去不了试菜会。李觉义现在一定非常头疼吧？哼，燕乐啊，所以说你要加把劲，一定要努力拿下大玲玲，干掉李觉义。你知不知道，我们如果可以赢李觉义的话，我们杂志社也可以说是扬名立万了。主编，雷迪森的案子，我可以不参与吗？燕乐，你开什么玩笑？这种时候。你给我讲这样的丧气话，你知道多少人等待这样一个晋升机会，等了多久？怎么，你说不干就不干了？主编，我最近的状态特别糟糕，我怕会给你添麻烦。嗯
如果你真的害怕给我添麻烦的话，就应该更加努力的拿下雷迪森的案子，而不是跟我说不干就不干了。对不起，主编，我需要好好考虑一下，我还能不能胜任这份工作？我希望您能给我一点时间。严乐，你给我站住！我告诉你，无论如何，你一定要给我拿到雷迪森的案子，听到没有？主编，我先出去了。真是气死我了！真是，现在这些小孩怎么都这么难伺候啊！哎。啊，进。莎拉出事了。今天《生活周刊》出了大玲玲的封面，讲述了大玲玲学习烹饪的过程。现在所有媒体都鼓噪起来，纷纷打电话来问我们什么时候举办试菜会。莎拉，要不要问一下老板，下一步我们该怎么办？你先稳住他们，我现在马上打电话跟任总约时间，我去跟林总说一下。好。呃，若雅，还是你去告诉李总吧。我。嗯。啊，就说我不去吧，你看被骂了。像老板这种阴沉的脾气，就你能搞得定。非得让我去当炮灰，李总说什么了？我什么都没说呢，就被赶出来了。没想到这个于延乐还挺厉害的啊！第一个拿到专访的人竟然是他，哼，不意外啊。但是我估计媒体现在一定非常的鼓噪，想尽办法要挖出更多的新闻。现在，睿智广告的试菜会应该是他们最想要参加的活动。那我们还是先不露面吗？为什么？现在李觉义一定是想尽办法解套这所有的事情。如果我们现在露面的话，就没有办法证实他的实力了。你放心吧，我一定会让这件事情圆满的落幕。只是现在不是我们露面的时候。我只是担心，会不会成为一场闹剧？我相信不会的。以李觉义的个性，他绝对不会允许这样子的事情发生。姐，<笑>你越来越没规矩了，进门都不知道敲门的吗？哎、我以前也没有敲过门呢。他怎么在这儿？<笑>姐，我下午想请假，我有事。你的主管在这儿，不要跟我说。嗯、呃，那个，我下午有事，我想请假。这就是你请假的态度吗？哎呀，姐！<笑>哎呦，你看他老是跟我对着干。<笑>好了，我今天真的有事，你知道的。好了，亚当，要是今天没有什么特别的事情，就让小小提前走吧。他今天要和一个特别重要的人吃饭。你都已经这样说了，我还能说什么呢？但是小小，仅此一次，下不为例哦。谢啦，姐。要谢的不止我一个吧？呃，谢啦。我先回去换衣服了，佳美，你们继续这样宠着他，他是不会长大的。公司有我就好了，我们只希望他开开心心的活着。请。
，小姐，请问你有什么需要吗？啊，我等人，待会儿再点吧。哦，好的，那你有需要再叫我。李总，你能忘了那个晚上，就当什么都没发生过吗不是说好了不要迟到吗？这都快过一个小时了还没到，什么情况啊？电话也不接，不行，我要去找他。哟，这么晚才下班，我是不是要给你颁一个最佳员工奖啊？<笑><笑>那我是不是应该给你颁一个最佳老板奖啊？<笑>一起吃饭吧。OK。嗯。哎，约会还想着我？<笑>喂，小小。喂，姐，<笑>快来接我。小小，你怎么了？你在哪儿呢？喂，小小，你好好说啊，小小。喂，佳美，怎么了？笑笑出事了，给我妈打电话。不不不，我还是报警吧，报警吧。佳美，你冷静一下，先别着急。知道笑笑在哪儿吗？西美餐厅。哦，他去西美餐厅。好，那我们现在就直接去西美餐厅。OK。哦客人困在电梯里了，快去找队长！哎哎，等一下，等一下，你们刚刚说的是一位女孩子从西美餐厅里出来的吗？好像是的，是小小，肯定是小小。你可以带我们去一下吗？那是我妹妹，快点带我过去。哦，好。就是这，就是这。小小，小小，是不是你在里面？小小，听到我的声音吗？小小，你说话呀，小小，你不要吓姐姐。小小，佳美，你别着急，你们维修人员呢？马上就到。马上到什么时候啊？他们说还有十五分钟。来不及了，先把门撬开。快找工具来，快点，快！好。小小，你别急啊，佳美。只有这个了，啊，行不行啊？你们两个
还愣着干什么？叫人呢！哦哦好。小小，你醒醒！小小，小小是姐姐。小小，亚当，亚当，你快救救小小！小小，是姐姐。小小，拿着。亚当，你快点儿。小小，你坚持一下。小小，小小，小小，撑着。小小，你会没事的，没事。小小。乐乐，你要去哪里？乐乐，你不可以离开我。对不起。乐乐，你留下来，我走，别让我担心，好不好？之前的房子你都退掉了，这么晚了你要去哪里啊？李觉义，我求求你，不要再关心我了，好不好？是关心我，我就越难过没事儿，没事了。姐，吓死我了！我刚刚差点以为我死在电梯里。没事，小小，姐姐不是在这儿吗？啊，乖，没事了啊。赵医生，哎，麻烦你帮我妹妹检查一下。好的。啊，我不用了，我没事。不要胡闹，你万一有个三长两短的，我怎么向妈交代啊？听话啊。任小姐，小姐她的身体一切正常，刚才只是惊吓过度而已。没事就好，没事就好。我就说我没事嘛。谢谢你啊，赵医生。哦，没关系。那我就先回去了。嗯，好，啊、谢谢。注意休息。嗯、<笑>佳美，小小没事，那我就先走了。哦，哎，好。
怎么在我房间里啊？小小怎么这么没有礼貌啊？你应该要谢谢亚当才对。今天要不是亚当及时把电梯门撬开，把你救出来，你现在还在电梯里呢。佳美，没事。呃，你们都累了，那早点休息，我先走了。那今天就不送你了。嗯，真的谢谢你。不会。小小，再见。<笑>小小，你刚刚吓死我了！你万一再出一次事情，我真的都不想活了。哎呀，姐，你瞎说什么呢？我这不好好的吗？我福大命大，没事的。嗯，不会有事的。嗯。决一，简一静，帮我去接个电话。决一，喂，你还好吗？林泰啊，你怎么了，叶娜？我很难受，是因为李觉义。我竟然犯了跟他一样的错误，我违背了我的诺言，也伤害了他。如果我恳求他的原谅，他会同意吗？你说，他跟莎拉之间到底有没有发生什么事啊？他为什么要骗我？你希望他是在骗你吧？当然不是啊。那他没有骗你。我希望他能告诉我，他跟莎拉之间什么事都没有发生过。叶乐，你爱他吗？你认为呢？可是现在发生了这样的事情，你让我怎么回答啊？你爱他就应该信任他。连他自己都不清楚那天晚上发生了什么事情，你要我怎么信任他？其实就像我信任你一样，即便有一天你错了，那也一定另有隐情，因为我信任你。谢谢你，谢谢你相信我
。那你的意思是，他也许另有隐情？那我是不是应该再给他一次机会啊？进来，李总，你找我。下班后你有时间吗？我有事想跟你聊聊。李总，你有什么事现在说吧。是私事。我先出去了，我先走了，谢谢你。莎拉，我一直想跟你说，那天晚上的事，我很抱歉。李总，其实要说抱歉的应该是我，我。哎呀，我们俩共事这么多年了，你一直很照顾我，这一点。我很感激。如果那天晚上我有做出任何伤害你的行为，我会郑重向你道歉。所以说，其实你什么都不记得了。那天晚上，我我喝多了，我什么都不记得了。我还以为。李总，你不用那么紧张。我知道你很爱颜六小姐，因为我的关系困扰着你。你放心吧，我不会打扰你和颜六小姐的生活。我决定辞职了。李总，你保重。莎拉，如果有任何需要帮忙的地方，随时都可以找我。
，我可以最后问一个问题吗？嗯。如果，我只是说如果。没有语言论，你会喜欢我吗？莎拉，你是一个很好的女孩。叶乐，他是我的未婚妻，我很爱他。这一点是永远不可能改变的。我明白了。主编，语言乐人呢？不知道。你们是怎么做事的？自己老板去哪里了都不知道。都说是我们老板了，他的行踪我们怎么知道啊？嗯。马上打电话给他，让他立刻马上出现在我面前。怎么办？娜娜姐都不接电话。她不接电话有什么可稀奇的？你说她会不会发生什么事了？不会啦，她又不是第一次不接电话了。哎，记得每隔五分钟打给她一次。为什么？找不着她，怎么跟主编交代啊？对哦。嗯老板，哎，李俊逸，你终于出现了。对不起啊，老板，这位小姐只要等你回来。没事，你去忙吧。哦，好的。任小姐，有事吗？你还问我什么事？昨天你为什么一直没有出现？跟我进来吧。这就是你的办公室啊。嗯，还蛮有品味的嘛。哎呀
，任小姐，你找我有事吗？没什么事啊。哎，你昨晚为什么一直不出现？哦，不好意思啊，我昨天临时有事，所以忘了。忘了？哎，这么重要的事情，你怎么能忘了呢？对不起。对不起就有用吗？那你想怎么样呢？我要你现在请我吃饭。不好意思，我今天很忙，我看改天再约吧。又改天，我再也不要相信你这句话了。你现在就要请我吃饭。任小姐，我想我说的很明白，我今天没时间。李觉义。你太过分了吧！昨天你一直不出现，我等了你好久，打你手机一直没人接，后来我来去找你，我差点死在电梯里了，你知道吗？我不过就是想好好谢谢你，请你吃个饭，你一直这样爱答不理的，你这样做真的很伤人啊！你想吃什么？老板，若亚想问一下，试菜会的时间确定了没？老板，老板，啊，试菜会的时间，了解一下生活手册。最近在做什么？好的，那时间呢？让他们自己处理吧，这件事我不想再过问了。嗯，呃，对了，老板，文浩博想问一下，哎，两位帅哥，好不容易吃个饭，干嘛老是聊公事啊？还吃不吃啊？那你决定好吃什么了吗？当然了，服务员。你好，请问您需要点什么？好，嗯，头盘的话，我要一个意式混合巴拿马火腿加蔬菜；汤的话，要一个波士顿海鲜浓汤；然后主菜的话，要一个香煎银鳕鱼配柠檬黄油汁；好，最后再加一个布朗尼草莓蛋糕。好，哦，最后再加一个法国巴黎的莫埃伤痛。好的，您稍等，谢谢。这样算请你吃饭了吧？嗯，算是吧。那你好好享用。一菲在。海丹是。啊？喂，小姐，麻烦你自己刷一下卡，没有密码。啊？你自己先回去吧，我还有事。好，老板。那是才会的事情。慢走。现在已经不重要了，就照我的意思去做吧